Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de preparação do barco sacerdotal. Essa é a nossa aula, hashtag 15. E para você que vem acompanhando aí já há algum tempo, você sabe que a gente está em contagem regressiva. Isso quer dizer que faltam 15 dias para o início do nosso barco sacerdotal presencial. Na última aula eu falei sobre mistificação. Né? Falei que mistificar é mentira, mistificação é uma enganação intencional ou semi-intencional. Por que semi-intencional? Porque não tem enganação sem intenção. A pessoa tem intenção de tirar alguma vantagem. E essa vantagem indevida é o que faz com que seja considerada, classificada aquela ação como mistificação. Mas e o animismo? Do que, de onde vem o animismo? O animismo é uma, o animismo é uma palavra que vem de ânimos. Ânimos é uma palavra que representa alma, né? Então, quando você dá ânimos a algo, você dá alma. E a alma tem uma relação ali com vida. Então, quando nós falamos de alma, quando nós falamos de ânimos, nós falamos de vida. Então, o animismo é o ato de dar vida a algo que não tem vida. Olha só, dar vida a algo que não tem vida. Então... O que é o animismo? O animismo é quando não tem espírito nenhum ali se manifestando, a pessoa não está incorporada, mas ela acredita que está incorporada, está tão fiel, tão crente de que está incorporada, que ela dá vida àquela manifestação. Ela cria algo, ela cria um espírito, ela cria um guia espiritual, um caboclo, um preto velho, enfim... Ela dá ânimo àquilo, ela dá vida àquele guia espiritual, àquela manifestação. Então, o animismo é o ato de dar vida a algo que não existe. Dar vida a uma manifestação que não existe. É manifestar um espírito que não existe ou que não está lá manifestado. O animismo ele acontece por uma questão subconsciente. Então, a pessoa acredita realmente que está ali e a pessoa chega a ficar confusa. Será que sou eu? Será que é o guia? A pessoa passa por todos os sintomas da mediunidade sem perceber que, na verdade, não está manifestando nada. Isso não acontece por mentira. Isso não acontece por maldade. Isso acontece por um desejo intenso de manifestar. Então, é preciso tomar muito cuidado, né? E aqui entra no nosso momento de reflexão aqui do vídeo, de reflexão aqui da aula. Você aí, um bandista iniciante, tá louco para incorporar, vai para o terreiro porque quer incorporar. Ah, eu quero desenvolver, eu quero incorporar, eu quero ir para o terreiro e incorporar. Isso coloca você a um passo do animismo. E o animismo não é feito por maldade, por má índole, por mentira. Quando você se envolve no animismo, você não percebe que se envolveu no animismo. Você começa a criar coisas, a, a reproduzir situações que não existem, mas que no seu íntimo são reais. Então você sente o corpo arrepiar, você sente o coração bater mais forte, você sente a energia te envolver. Por quê? Porque o seu corpo reage aos seus estímulos mentais. Perceba o seguinte, a manifestação mediúnica, ela acontece quando um, um, um espírito, tá aqui um espírito, ele vem e se aproxima de você. Ele não toca em você, ele só se aproxima, ele entra no seu campo áurico. E ali no seu campo áurico, existem é, perceptores, receptores, vai, de energia que estão ali para perceber essa energia externa. E quando eles se aproximam, os seus chakras são inundados da energia desse guia e transforma essa energia em impulsos nervosos, esses impulsos nervosos sobem pelo, pela, sua, pela sua coluna, vem até o seu cérebro. O seu cérebro interpreta esses impulsos nervosos e esses impulsos refletem no corpo inteiro com a interpretação que a sua mente dá. Então a sua mente pode estar dando uma interpretação de medo, você vai sentir taquicardia, você vai sentir a mão suar, Pode ser uma interpretação de prazer, você vai sentir uma energia boa, uma energia positiva, enfim. Podem ser vários tipos de interpretação que o seu cérebro, a sua mente dá para aquilo. E através dessa interpretação você tem os estímulos, você tem os sintomas, o frio na barriga, o arrepio, a tontura... <risos> 
sentir mãos e pés suando, gelados, sentir o corpo tremendo, né? Tudo isso é reação física a um estímulo que o seu cérebro recebeu por conta da energia daquele espírito. Quando você pratica o animismo, você não recebe a energia do espírito, mas o seu cérebro acredita que recebeu, então ele reproduz toda aquela todos aqueles sintomas, então você sente taquicardia, você sente seu corpo tremendo, você sente ali a, a, a mão suando, o pé suando, o frio na barriga, você tem todos os sintomas da incorporação, porque o seu cérebro é quem reproduz esses sintomas, esses sintomas não vêm de fora, não é o guia que pegou e você chacoalhou, é o seu cérebro que reagiu daquela forma, e ele, no animismo, ele dá vida a algo que não existe, então ele acredita, você acredita que realmente está acontecendo aquela manifestação, e dessa forma você acaba aí é, passando por todos os sintomas. E aí vem a pergunta mais tensa que a gente pode fazer, né? E como eu vou saber então se eu estou manifestando um guia ou se eu estou praticando animismo? Acontece que o seu cérebro, a sua mente, ela tem limitações. As limitações da sua mente não vão te permitir fazer algo além da sua consciência. Então, você não consegue, por exemplo, dar uma consulta para alguém e falar de coisas que você não sabe, somente daquilo que está na sua esfera de conhecimento. O guia espiritual, ele consegue falar de coisas que você não sabe, mas que a pessoa sabe do que está sendo falado. O guia espiritual, ele conhece rituais e aplica rituais independente de você conhecê-los. Ele consegue atuar de forma muito precisa em diversos rituais, independente do seu conhecimento, da profundidade que você tem nesses rituais. O guia espiritual, ele consegue responder a questionamentos espirituais, religiosos, que você desconhece, porque ele é, o, o, é quem controla a mente naquele momento. Tá, mas aí a gente tem então um conflito de informação, né? Porque se eu preciso contar com a liberdade do guia espiritual de atuar, para que ele comprove que ele está lá e eu descubra que não é animismo. Ao mesmo tempo que eu tenho as limitações da incorporação, faz com que o guia atue dentro da minha esfera, dentro do meu entendimento, como que vai acontecer isso? Como que o guia vai é, atuar nesse sentido? Lá no vídeo, onde eu falo, lá na aula onde eu falo sobre as limitações da incorporação, eu falo para você o seguinte que é preciso que você abra sua mente, que é preciso que você se liberte para deixar fluir mesmo aquilo que você desconheça. O bom médium, ele vai libertar a sua mente para deixar fluir mesmo aquilo que ele desconhece. E o guia espiritual vai conseguir transmitir informações que estão além do conhecimento do médium. Então, por exemplo, quando você é, pega um, 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 ali vai conversar com o guia espiritual, você pede para ele riscar um ponto, por exemplo, ele vai colocar signos em lugares específicos. Signos são frações de um símbolo, né? Existem símbolos e as frações dos símbolos são signos. E ele vai distribuir dentro de uma cabala esses símbolos, que é um selo, a gente chama de selo mágico, né? Que é o ponto riscado na Umbanda. Ele vai distribuir dentro de uma cabala diversos signos ou sinais e ele vai interpretar aquilo para você, traduzindo, transparecendo o nome dele a linha falange. Esse já é um sinal de que ele realmente está ali. Por quê? Porque o guia espiritual sabe exatamente onde posicionar cada signo e como combiná-los. É um conhecimento que o médium pode adquirir? É, é um conhecimento que o médium pode adquirir. Mas aí... Se o médium está usando o conhecimento dele para riscar o ponto e falar o nome do guia, já não é mais animismo, já passou a ser mistificação, porque ele está mentindo conscientemente. Ele sabe que ele consultou aquele ponto na internet, ele sabe que ele viu aquele nome na internet. Então, se você que está assistindo essa aula, o seu guia riscou o ponto em algum momento para dar um nome e você consultou, esse nome na internet, saiba que você pode ter praticado mistificação na hora de riscar o ponto, mesmo que tenha batido o ponto ali, porque se você consultou na internet um ponto e falou exatamente aquilo que estava ali, 
é claro que ninguém vai conseguir desmentir aquilo. O que é chefe da casa, ele não vai falar que está errado? Não, ele não vai falar. Por que, que ele não vai falar? Porque é uma prática do animismo que está acontecendo antes mesmo da mistificação. E para você é, lapidar um animismo é muito mais complexo. Você não pode chegar para o médico e falar, olha, aí não tem nada, você está praticando animismo, porque você abala a fé da pessoa. Muitas vezes a fé da pessoa... É o que vai fazer a pessoa estar bem socialmente, é fazer a pessoa estar bem na sua vida pessoal de forma geral, né? bem com a família, bem no trabalho, bem de saúde. É o que a pessoa tem para se apegar de melhor. No momento que você chega lá e fala para a pessoa, olha, você não está incorporando nada, não tem nada aí, neste momento, então, você está acabando com a fé da pessoa e acabando com a fé da pessoa você consequentemente está cometendo um dos maiores pecados que você poderia cometer você está é, cometendo um desequilíbrio em alguém no campo da fé da, re... da religiosidade então o nem o guia e nem o médium vão chegar para aquela pessoa e falar olha você está é, praticando animismo não tem nada aí não é certo fazer isso. Tem gente que faz, tem gente que faz. Mas é errado fazer isso. Você tem que direcionar a pessoa e tentar ajustar, fazer ali um ajuste fino para que esse médium efetivamente consiga é, realizar um bom trabalho e consiga manifestar os seus guias espirituais. Então, o animismo ele pode gerar a mistificação. Por quê? Porque quando você pratica o animismo, você por consequência, não vai conseguir riscar um ponto, por exemplo, do seu guia, e aí você vai lá consultar na internet. No momento que você consultou na internet, acabou toda a sua credibilidade. Mesmo que você não use aquilo que você fez, você nunca vai saber se você está usando ou não, se é você ou se é o guia. Então, no momento que você consultou na internet o ponto riscado do seu guia, mesmo que ele faça diferente, você já perdeu a credibilidade. Então, é muito importante você ter em mente que o animismo e a mistificação andam juntas, muito próximas. O animismo é dar ânimo a algo sem intenção. A mistificação é mentir. Quando você dá ânimo a algo sem intenção, você não tem a firmeza necessária. Então você vai atrás de informações. E a partir do momento que você vai atrás de informações, você está adquirindo informações para que o guia passe adiante aquelas informações. Ou seja, você está praticando o misticismo, você está mistificando, mentindo. E aí você deixou de ser uma pessoa é, que está criando algo com base na fé para ser uma pessoa que está modificando algo na fé do outro. E aí a, o animismo acaba dando espaço à mistificação e você passa a estar errado. Então eu convido você que está assistindo esse vídeo, que assistiu até aqui, a uma reflexão. Dentro da sua casa, dentro do seu terreiro, existe algum teste que é feito para saber se o guia é o guia mesmo? Se o guia está ali mesmo? Qual o nome? Qual é a linha falange dele? Se ele realmente está ali se manifestando? Existe algum tipo de teste que é feito dentro da sua casa, dentro do seu terreiro, para saber se você está deixando fluir adequadamente o guia? Se existe, você já chegou a consultar alguma coisa a respeito na internet? Seja antes de ele riscar ou depois de ele riscar, porque às vezes o guia risca um ponto ali, você está inseguro e você vai lá na internet querer consultar. Isso daí é um passo para mistificação. Então, reflita aí. Existe teste? Você passou no teste sem precisar de consulta ou você foi consultar? Se você foi consultar, reflita bem. E pense, será que foi você ou o guia? Será que foi o guia ou você? Será que é mistificação? Será que é animismo? Põe a cabeça no lugar, aproveita para refletir e melhore-se como pessoa, como indivíduo. Melhore a sua dedicação para a religião, a sua dedicação para a espiritualidade e a resposta virá. Não dá para estar tá meio lá, meio cá. Né? Às vezes a gente vê pessoa que vai na Umbanda. Ela não é da Umbanda, ela vai na Umbanda. Ah, eu sou da Umbanda, eu sou um filho de um terreiro. Não, você vai na Umbanda, você vai num terreiro, né? Mesmo como médium. Porque a pessoa que é da Umbanda, que é de um terreiro, ela tem a Umbanda e o terreiro como prioridades na sua vida. E por ter como prioridades na sua vida, ela vai fazer de tudo para que aconteça da melhor forma possível. 
Então, reflita bem, pense direitinho. Essa é uma reflexão só para você. É uma reflexão bem íntima, tá certo? Então, te vejo na próxima aula. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você não estiver assistindo lá na plataforma, por favor, é, clica lá aqui embaixo no link da plataforma vai assistir lá. Se você quiser fazer parte do nosso curso presencial, o link do meu WhatsApp está aqui embaixo. Eu vou já tirar o link do Telegram. Por quê? Porque daqui 15 dias, praticamente, o nosso link do Telegram deixa de existir, o nosso grupo deixa de existir, porque só permanecerá nele aqueles que fazem parte do barco sacerdotal. Então, um grande abraço para você, te vejo na próxima. Axé!